Salut! Salut! Noi, Noi sunt... <laughs> Noi suntem Andreea și George și momentan vă salutăm din Sri Lanka. Am venit aici în urmă cu câteva săptămâni, chiar după Crăciun. Ne-am luat rucsacurile în spate, laptopurile de muncă, iar acum muncim la distanță de aici. În episodul de astăzi o să vă arătăm cum am petrecut două zile în Colombo și cum am obținut dreptul de a conduce aici în Sri Lanka. Intenționăm să folosim scooterul ca metodă de transport predominant odată ce părăsim Colombo, fapt pentru care am avut nevoie să avem dreptul de a conduce aici. La Belgrad, la aeroport. Ne întoarcem în februarie, mai e. Da, e online. Mai e până atunci. Sperăm. Mulțumim, la revedere, sărbători fericite! Și documentii. S-a deschis check-in-ul. Mergem la web check-in backdrop. Intrare în avion, am trecut de ultimul loc în care ni se verifică biletele și pașaport. Ne așteaptă 5 ore de zbor, 10 ore în aeroportul Doha și încă 5 ore Doha, Colombo. în aeroportul Qatar și am avut dreptate. Când am rezerv rezervat biletele, le-am cumpărat cu o scară de 10 ore. Adică cel connecting flight care avea scală de 3 sau 4 ore costa cu aproximativ 500 de euro în plus. De persoană? De persoană, da. Și mi-am adus să de mai de mult. Am mai avut o situație similară când am ajuns mai devreme și mi-au schimbat biletul pentru un zbor care pleca mai devreme pe gratis, pentru că era compania Lufthansa atunci. Și am ținut de așa zis, hai, când o să încercăm când ajungem, vedem la ce ori ajungem. Și am mers la sales de scut la Qatar, am petrecut o jumătate de oră acolo și... Ne-am schimbat biletele, în loc de ora 9 dimineața, am plecat la 1.30 noaptea, deci o diferență extraordinar de mare. Deci da, suntem foarte fericiți că nu trebuie să ne petrecem toată noaptea în aeroport și că vom câștiga și o zi în plus. Mai multe detalii despre tot planul pentru Sri Lanka. Când ajungem la plajă și putem să vă povestim în valurile mării într-un decor și în circunstanțe mai pozitive, mai apetisante vizuale. Da. Ne vedem acolo. După alte șase ore am ajuns la Colombo. Toată procedura de imigrare a durat 90 de minute aproximativ. La un ghișeu ne-au fost verificate viza și pașaportul, iar la celălalt ghișeu ne-a fost verificat testul PCR și certificatele de vaccinare. Ieșiți din aeroport, am căutat un taxi. Am plătit 2000 de rupii, adică 11 euro, pentru călătoria noastră de la aeroport până la hotel. De menționat este faptul că aeroportul se află în vecinătatea orașului Negombo, care este la o distanță de o oră de Colombo. Călătoria a durat aproximativ 45 de minute pe autostradă, pentru care am plătit o taxă de 300 de rupiz, adică 1,20 euro. Dacă am fi ales varianta drumului național, ar fi durat 90 de minute această călătorie. 
Odată ajungi la Colombo, ne-am cazat la hotelul Stewart by Citrus, hotel situat în zona Colombo 1. Pentru o cameră double de lux am plătit 40 de euro. Camera a fost spațioasă și foarte curată, însă nu am putut dormi până la ora 2 noaptea din cauza muzicii unui restaurant din apropiere. Erau petrecerile dintre Crăciun și Revelion. Dacă ajungeți la Colombo după un zbor lung, nu vă recomandăm hotelurile din zona centrală, deoarece puteți avea neplăceri cauzate de muzica tare de la restaurantele din apropiere. Am ieșit repede de la hotel, mai avem o oră până să închide la, la Department of Motor și Traffic, vrem să ne luăm permisul temporar pentru a conduce aici, valabil 30 de zile. Din păcate, filiala departamentului de trafic selectată de noi pe hartă nu a fost cea corectă, prin urmare nu am reușit să ne depunem actele în această dupămasă. Având totuși o dupămasă liberă la dispoziție, am urcat într-un tuk-tuk, metoda preferată de transport în majoritatea țărilor asiatice și am pornit către centrul orașului să vizităm niște temple. Sema Malakaya este un templu budist situat pe lacul Beira. Templul este folosit de către șilanchezi, în special pentru a se odihni sau pentru meditație. Inițial a fost construit la începutul secolului al XIX-lea, dar a fost refăcut în 1976, deoarece începuse să se scufunde. Templul este o structură externă a centrului Gangaramaya. Are un design minimalist și este inspirat din vechile mănăstiri din pădure Ritihala și Anuradapura, de asemenea temple ridicate pe apă. În interiorul templului Sema Malakaya găsim de asemenea reprezentări are unor zei hindu. Îl avem pe Ganesh, Shiva și Vishnu, zei foarte importanți pentru religia hindu. Exact în centrul templului se află un copac Bodhi, simbol al budismului, care ține umbra unei statuie lui Buddha. Se spune că acest copac este un puiet din copacul sacru Sri Mahabodhi din Anuradapura. Acest copac este decorat cu acele steaguri colorate pe care le vedeți și pe care sunt scrise dorințele vizitatorilor. În drum spre ieșire se poate vizita și muzeul. Aici puteți admira o colecție de manuscrise sanscrite, safire și alte pietre prețioase, monede, statui ale lui Buddha și porțelanuri și alte obiecte de cult. După ce am vizitat templul Sima Malakaya, am observat că este deja ora 16 și am fi dorit să reușim să vizităm încă două temple. Deoarece soarele apunea la scurt timp după ora 18, am decis să apelăm la un alt tuk-tuk ca să putem ajunge la ambele temple înainte de lăsarea întunericului. Următoarea oprire a fost templul Sri Kailasanantar Swami Devastanam, cel mai vechi templu hindus din Colombo. Accesul în templu se face fără încălțăminte, iar partea de sus a corpului trebuie acoperită. În scurt timp ne dăm seama că suntem martori unui ritual, aflând ulterior că se numește Puja. Termenul sanscrit Puja se referă la practici de venerație a unui zeu prin diferite metode. Noi am fost prezenți în ritualul Arti, în care se aprind făclii și sunt oferite zeului, în timp ce se rostesc incantații și cântece de adorație. Meditația și contemplația numită Diana face parte din practicile hinduse, motiv pentru care nu lipsește zona de meditație nici din acest templu. Templele hinduse pot avea două forme, formă de casă și formă de palat. 
Templele în formă de casă sunt de fapt mici refugii care reprezintă casa zeului, în timp ce templele în formă de palat, cum este cel pe care îl vizităm noi acum, reprezintă locul unde devotații zeului merg să-l viziteze și să-l venereze. Stând de vorbă cu un călugăr din interiorul acestui templu, am aflat că pentru a menține culorile vii și structura complexă a picturilor și statuilor din interior și exterior, templul trece printr-un proces de renovare la fiecare 10 ani. Acest proces de restaurare și întreținere poate dura până la 2 ani. Suntem la centru Gangara Maya, e un centru budist care e unul dintre cele mai importante, să spunem, din Colombo, Sri Lanka. E tolerant cu toate religiile, din câte am citit pe internet, și ei sunt și, au și un orfelinat înăuntru, ajută oamenii în vârstnici și este și o școală budistă, un centru unde se învață budismul. Astăzi are loc o dezvelire de statuie. Inaugurare! Inaugurare! E dezvelire, de fapt. Da, de dezvelire. Este destul de multă lume, Am încercat să intrăm mai devreme, dar era un pregătir și e și strada închisă de poliție și o să asistăm din exterior puțin să vedem ceremonia. O să vă arătăm și vouă. Da. Deci aici sus este statuia pe care o așteaptă toată lumea să fie uh, dezvăluită. Dezvăluită, e dezvăluită asta. Dezvăluită publicului. Suntem și noi curioși. Este evident un Buddha, suntem curioși de mare. Da, din câte observăm, participanții oficiali, cei așezați pe scaun, sunt toți îmbrăcați în alb. M-am încadrat și eu oarecum în peisaj. <laughs> nu știu exact semnificația, probabil ca oriunde altundeva înseamnă puritate. Ulterior am aflat că în ideologia budistă, pe lângă puritate, albul reprezintă și învățare și cunoaștere, motiv pentru care copiii merg îmbrăcați în alb la școală. Culoarea portocalie reprezintă starea de iluminare și de asemenea lipsa tentațiilor. Iar acum, momentul mult așteptat. După dezvelirea statuii, ceremonia a continuat, însă noi am decis să facem o plimbare pe malul lacului Beira, unde am văzut și un apus foarte frumos. specific Sri Lankes, e făcut cu arac, băutura lor tradițională, un fel de uzo în Grecia sau fulte la noi, sau sake în Japonia. Cert e că îi dă un gust mult mai dulce, foarte plăcut. Da, îmi place, adică aș mai cum mai pare pe dată. Puțin eu, da? Nu, 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 nu,
e, nu mai știu cum îi spune, roti de care. Ah, sweet potato roti. Sweet potato roti. Sweet potato roti. Nu, e foarte bun, puțin iută. Da, mâncarea în general e iută, dar e foarte, foarte gustă. Eu am un crab cobbler și aici avem un black and chicken breast. Arată foarte bine. E și milă să... Să milă? Să tai în pui? Da. Asta. E foarte bun. La fel, are spice-uri, adică simți că e puțin iute, dar nu rămâne doar la nivelul papilelor gustative. Nu-l simt să mă arăt în stomac și eu de regulă am probleme cu mâncarea spicy. Foarte, foarte bun. Ce greșeală mare am putut. Am mușcat fix într-un lucru. Într-un spice? Într-un alt de iuț. Ai și ceva legume? Da, sunt ceva legume. Ce lasă la urmă? Vă la tijaie. Și ne avem pe nenea crab. Proaspăt treziți, am plecat în căutarea unei cafe. Aici ar fi trebuit să fie taraba mea cu sucuri, dar nu mai e. Hai, mergem? Nu, e dificil. Era o cafenea după colț, mergem acolo sau... Da, ne-am bucurat că am găsit o cafenea și încolo ne-am dat seama că e terasa din spatea hotelului nostru. Dar nu, nu ne-a încântat cafeaua de aici. Nu, de era un rost destul de... Da. După câteva minute, am găsit și cafea mult așteptată, unde am savurat-o cu mare drag în sunetul muzicii de Crăciun. Am 1000 de rupii, 43 de minute, cam vreo 16 km din șapte. Din Colombo, Antonov. Nu știu ce Colombo, e 11, 12. Aici e clădirea A, noi trebuie să ajungem la clădirea H. Și am intrat în instituție, Department of Motorway. Mi s-a spus de la poartă că trebuie să mergem la clădirea H. Și se acolo... pare că suntem în locul bun. Da, am Sper ajuns astăzi unde bine. trebuie. Buda e peste tot. Driving license unit. Cred că merg repede. Am intrat în clădire, ne-au trimis la un ghișeu, unde am primit două bilete de ordine. Să vrem să schimbăm, vrem să obținem amândoi de conducere. Vreau să învăț și eu să merg pe scutere. După care ne-au direcționat către ghișeul numărul 1, într-o... Într-o sală adiacentă, unde se pare că lucrurile se mișcă destul de repede. 2005 și 2006, deci cred că în curând e rândul nostru. Am completat deja aplicația, numai că ne trebuia o copie după stickerul de viză ce l-am obținut la aeroport. Și va trebui să ieșim afară, să găsim un Xerox și să ne facem o copie, după care venim cu ea înapoi și o să aflăm după aia când ni se eliberează foaia care ne permite să conducem în Sri Lanka. Hai să mergem la Xerox. Am găsit să facem copii, ieșiți pe stradă înapoi și în prima la stânga sunt niște scări. 
E 10. Cât costă? 10 rupi bucata. 10 rupi bucata. Deci aveți nevoie de copie după pașaport, copie după viza cu sticker, copie după permis de conducere. Am reușit. Toată procedura a durat aproximativ o oră. Da, este foarte bine organizat, chiar sunt impresionată. Ne-am plimbat la vreo... 4. Mai multe, la vreo 6 ghișe, dar merge foarte, foarte repede. Probabil terminam mai repede dacă aveam și copie după viză. Dar am... suntem mulțumiți. O să ajungem și la timp să facem check-out de la hotel. Că... Trebuie să chemăm un taxi, da. Da, să chemăm un taxi, mergem la hotel, ne luăm bagajele și mergem către un Watuna. E vremea de plajă. După ce am ieșit de la Department of Traffic, am luat un tuk-tuk pentru a merge la hotel să facem check-out-ul. Între timp am folosit aplicația PickMe, un fel de Uber local, pentru a comanda un taxi care ne va duce la un Watuna. Detalii în episodul următor.